a Jesucristo. A la escuela. ¡Mato! ¡Mato! kwa jina naitwa Mr. Austin. Hamisa. Yeah, Mr. Austin. Nimekulia katika dini. Nimekulia katika dini ya Kiislamu. Sawa. Eh, sasa nikiwa na tatizo ambalo kwani nalisumbua na nisumbua. Nikivua nguo, yani nasikia kama vile mgongoni kuna kitu kimengata, afu cha baridi. Afu mwili unasisimuka. Eh. Ukishasisimuka, yani pale nahisi kama vile sasa kuna mtu amenishika mgongoni. Akisha nishika Hafu kidogo kikiachia kwa mfano kikiwa kimengata na nikisha kemea kwa jina la Yesu kwa jina si nikishika hivi mahali ambapo kipo kwa sababu nagisikia kimeshika kimeshika wapi nikisha kishika hafu nasikia nikishaanza kuna ni kuachilia moto kinafanyaje kinaachilia hafu nasikia kama vile kimehama upande huu ila makao yake kilikuwa ni huku upande wa kushoto Nimesema kupitia majaribu. Baada ya majaribu. yale majaribu ambayo yalisababisha ni ni nani? Niokoke yakaa yamepona lakini ile yenyewe ilikuwa halitoki. Sasa atangia utoto mwanzo hadi mwisho nimesoma shule. Yaani hadi nimeanza darasa la kwanza niko nalisikia ile tatizo. Sasa nilikuwa nikisikia na muadisa mama mama mimi kuna sikia nasikia kuna kitu kinashika mgongoni kama vile chenye balidi. Sasa yani nimeanza darasa la kwanza hadi nimemaliza nimeolewa ili tatizo tu nalisikia. Nilipokuwa natembea kwa waganga tu, yani nalisikia tu kwa mfano nikiwa nime nimesogelea ile udi. Yani penye ndo kinazaga. Katuko ndo kwa Muislamu. Eh bado niko Muislamu, hata nilipobadilisha nikaingia danani kanisa nani eh Ukristo na ni alasi. Eh Ila, yani ilo tatizo tu linaendelea linaendelea nikiingia kanisani ndio hivyo tena kinashika nasikia kama vile ganzi hey, ulitoka ulitoka Uislamu eh uh-huh, nitoka Uislamu nikaingia na ni kanisa la si. eh, RC uh-huh. nimeingia RC niko na jiandani batizwe uh-huh. majaribu yakajitokeza yamepojitokeza nika sasa ugonjwa ukame nishika nika nikafanyaje nikawa nimeacha kusali nikawa na eh nikawa na kanisani umeingia mwaka gani au hapa kanisani nimeingia mwaka jana mwaka jana ukitokea nikawa nimefunguliwa na ugonjwa ambao ulikuwa umenishika umeingia alasi ukitoka kwenye kwenye waislamu ukitoka pentecoste hapa ukitoka ukitoka kutoka alasi eh nimeingia katika kanisa hili mwaka jana mwezi wa 4 nimefunguliwa mwezi wa 4 nikatoka nika, nika hapa nikaenda nyumbani kijijini wazazi wote wewe ni wazazi wangu wote eh wote ni waislamu ila mama alishabadili mm. dini baba alipofariki tu mama kabadili dini yake ambalo haikuwa na sali alasi kwa hiyo nipo kuja huku nipo funguliwa huku nikaa nimeenda kijijini nitoka kule kijijini ndo nikajiunga nini kanisa la FPT kule kule kijijini kitakata ndo kwa shida tumeona pale kanisani ulisema kwamba shida imekutesa tangu mwaka 60 na ngapi ah ili hii tatizo mm. tangia utoto nimekuja kufunguliwa leo kwa sababu una miaka mingapi sasa hivi nina miaka 29 niko naelekea sasa sasa unaingia unaelekea 30 mm. na tangia mwa tangia darasa la kwanza ili tatizo nalisikia hadi leo imekuja kufunguka darasa la kwanza ulikuwa ulikuwa ni mwaka gani ulianza mwaka gani darasa la kwanza darasa la kwanza mm. Nilingani na miaka ngapi? Nilikuwa na miaka tisa. Miaka tisa. Eh. Muda mrefu sana. Kwa hiyo nime Kwa hiyo shida ilikuwa ya ya kimsema ya mgongo. Ya mgongo. Kupata unalikuwa huwezi kufanya nini? Yaani kufanya kazi nilikuwa nafanya kazi. Ila hapa nikibeba mtoto. Mm. Yaani ni kama vile alikuwa anakiegamia. Sasa pale kisha kiegamia nasikia mgongo ni mzito. Hafu mkiunoni. Kiuno yani kinabana 
yani hata kukaa nimesimama sitaki nikawa nafanya kazi yani nasikia kama vile nimechoka sasa yani kosa wengine wanachoka kichwani mimi nachoka wapi nachoka kiunoni halafu kichwa sasa muda wote kinabana kinabana upande nikiugua kama mafua tu kidogo kinabana yani naweza nikamaliza nacho wiki mbili bila kutumia nani vidonge hivi vya maumivu hivi na action yani kichwa kituli na sababu mawasiliano ni iki yani kwa waganga penye tu ndo nilienda mm. ala sisi tunaona yani wameanza maombezi kwa muda huu lakini zamani uko hamna kuomba eh kwa hiyo na ala sisi ulikaa kwa muda gani ala sisi nimekaa kama miaka mitano eh maana nime, kwa sababu nimebadilisha dini wakati wa kuolewa eh kwa hiyo nimekaa hiyo miaka niko nahudumiwa nikawa na nikawa tu nimepata hata nani hata nani ya pale kanisani lakini huduma nikawa tu yani naiona kweli naendelea lakini yani ili tatizo hamna yani kama mfano kama pale na mimba ndio ilikuwa na kazana nina kazana nikiwa maeneo ya baridi ndio tena nina kazana nikawa nimevua niende kuoga ndio lina kazana kama vile kimengata kabisa e, lakini tu mimi nikawa naendelea naro naro tatizo lingine napona lakini ili haliponi lakini kwa siku ya leo kwanza jana mlipoanza jana nilisikia yani ile nani ule moto ulivo anza kuzaga kanisani nimesikia tu nani nimesikia kinatoka hapa kinazunguka kinahama kinahama sasa kikihama nasikia ile nani mwili wote unasisimuka nikaona tu kama vile uperepere kwenye nini kwenye mwili afu nikasikia tumboni kama vile kuna kitu kinazunguka na tatizo hili la tumbo yani tangia utoto tangia utotoni na yenyewe nanisumbua ni hapo nilikuwa bado sijaguswa yani ule moto tu wakufanyeje wa maombi pale kusimama kwa kuabudu afu na kuanza maombi sisi wenyewe nikasikia tu kama vile kinazunguka kinazunguka lakini alipoanza kusema kwamba eti tuene pale mbele kuombewa nilipeleka tu watoto mimi sijui kama naumwa eh nikapeleka tu watoto huyu mtoto na mdogo wa, na mkubwa wake kwa sababu hilo yani ilikuwa la muda mrefu lakini sasa nikawa yani mwili tu kawa umeshazoea <laughs> ndugu yangu sasa vile kuzoea sasa jana nika nime, nimeenda nyumbani nikinyamaza tu jana nilifika nyumbani nikasikia hilo tatizo tena pale kale kabaridi nikasikia tu nikasema kesho naomba niende kwa moto ulio pale tayari na wewe shetani utatoka mbona mengine alitoka kwani wewe utashindikanaje na moyo wangu nimeshamwachia Mungu hakuna kinachoshindikana kwa leo nimekuja nikawa nimejikabidhi mbele za Mungu pale tu wakati wanani tumeanza kunani Tumeanza mwimbo wa kuabudu mm. yani nikasikia kama vile kuna nguvu sasa inaingia mwilini. Mm. Nguvu imeingia imeingia tumeanza kuabudu tumemaliza kuabudu pale sasa tumeanza ku, kuomba. At, yani tumeomba nikaona kama vile mwanga unatokea kabisa ndani mwangu ndani ya macho yangu. Yani kama vile nahisi sasa si kwa hapa tena. E, niko katika ulimwengu mwingine. Nikaona ule mwanga unakuja nikaanza kunena kwa lugha nikanena kwa lugha. Nimenena kwa lugha Ningasema Mungu naomba naomba uweze kupita katika mwili wangu yani kila sehemu ambapo najua kuna mfupa Kun, yani mwili ambao unaumia kila sehemu nasikia maumivu mimi maumivu siku ya leo nimeachoka naomba Mungu upite upige operation kila sehemu ya mwili wangu na wakati na neno kwa lugha hmm? ulikuwa unajitambua wakati na neno kwa lugha hmm. mwanzoni sijanena kabisa lugha ambayo sijui nilikuwa najitambua kwa Kiswahili lakini nimepoanza kwa nani kwenye lugha nyingine sikujitambua yani niliposema kwamba Mungu naomba hii nguvu kama kuna nguvu ya giza au kuna nguvu ya nani ya vifuatilizi au mizimu kuanzia siku ya leo naomba vifunguke maana hii ni nguvu gani inaka ninazunguka ndani ya mwili wangu si itaki kuanzia muda huu sitaki. Yaani nimeachia hapo, nikasikia lugha nyingine inabadilika. Nimenena kwa lugha, nimenena kwa lugha. Kidogo yani kajiona sasa, yani kuna mtu anatokezea mbele zangu. Kama vile amevaa kabisa nguo na ule moto wake anatokezea mbele zangu. Kwa hiyo kuanzia hapo, wala sikujitambua tena na jinsi walivyo tochukua mtoto sikujeelewa ni nini. Kwani ipo nilipopelekwa pale waliniombea kweli? Pale mbele. Eh, pale mbele nimepelekwa. Wamepoligusa Yaani nikaona sasa yani nguvu sio za kwangu tena nazidi tu kuongezewa nguvu nguvu tu nguvu sasa nilipo nikasikia kuna kitu kinabilingisha kinajibilingisha mgongoni kimejibilingisha afu kidogo nikapata kabisa ufahamu kwamba niko sehemu fulani na nimeposikia kama niko sehemu fulani 
ila wakati wa kutoka pale sikutambua kwamba eti hapo ni wapi nimepitia sijui mlango huu wa huku <laughs> kwa hiyo ndugu yangu mimi Mungu, Mungu amenifungua Mungu amekufungua amenifungua kwa kulingana na tatizo nilikuwa nalo tutangia zamani Kwa hiyo siku ya leo nimepata uponyaji. Amenijaza. Amenijaza Roho Mtakatifu na amenifungua kila njia ambayo ilikuwa imefungwa na nguvu ya giza. Yaani mwili uko fresh, si kile kichwa mgongo kiuno kwa kweli Mungu namshukuru kwa hilo ili azidi tu. Wakati umesema wa baridi ulikuwa ndio tunasikia ndio kinatokea. Yaani usinaona kama kwa mfano kama hii hali kingekuwa kimeshangata hapa Eh eh kingoko kimeshangata afu baridi. Yaani unakuja tu kasemu kidogo seti kwa mgongo mzima. Pale kikihama ndo unasikia tena pale kuna baridi. Eh. Kwa Mungu ametenda miujiza na mshukuru Mungu.